హాయ్ ఫ్రెండ్స్ జనరల్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్లో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే ప్రొవిజన్స్ అండి ప్రొవిజన్స్ అంటే మనకి ప్రీవియస్ క్లాస్లో నేను మీకు డిప్రిసియేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో డిప్రిసియేషన్ ప్రొవిజన్స్ రిజర్వ్స్ ఇవన్నీ కూడాను ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ జనరల్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ దెన్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ప్రొవిజన్స్ అంటే నార్మల్గా తెలుగులోని నిబంధనలు అంటారు సో మనకు కరెంట్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్లోని మనకు తెలియకుండా కొన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ కొన్ని లాసెస్ వస్తాయన్నమాట సో ఫ్యూచర్లో వచ్చే ఎక్స్పెన్సెస్ని లాసెస్కి ఏం వస్తాయో తెలీదు అవి ఎంత అవుతాయో మనకి తెలీదు దాని గురించి కొంత అమౌంట్ని పక్కన పెట్టడాన్ని ప్రొవిజన్స్ అంటారు యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ ప్రొవిజన్స్ అంటే ఏంటంటే దెర్ ఆర్ సెట్ అయిన సమ్ ఎక్స్పెన్స్ లాసెస్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద కరెంట్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ బట్ అమౌంట్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ నాట్ నోన్ అనమాట ఇక్కడ అమౌంట్ మనకి ఎంత అవుతుందో తెలీదు ఆ కరెంట్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్లో మనకి వచ్చినటువంటి ఎక్స్పెన్సెస్ లాసెస్ మనకి తెలియని అమౌంట్ అనమాట బికాస్ అది ఇంకా జరగలేదు ఫ్యూచర్లో వస్తుంది అనమాట బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఇన్కర్డ్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఇన్కర్డ్ మీన్స్ అది ఇంకా ఫ్యూచర్లో వస్తుంది మనకి ఇంకా జరగలేదు కాబట్టి ఎంత అవుతుందో తెలియదు సో దానికోసం ఏదైతే మనం నెససరీ అమౌంట్ని పక్కన పెడతామో దాన్ని ప్రొవిజన్ అంటారు సో నెస్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ టు మేక్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ సచ్ ఐటమ్స్ ఫర్ ఎస్ఐడ్ ఇన్ ద ట్రూ నెట్ ప్రాఫిట్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ట్రేడర్ ఉన్నారనుకోండి ఇప్పుడు మనమే ఉన్నాం సో క్రెడిట్ బేసిస్ మీద ఒక వ్యక్తికి మనం ఒక మన దగ్గర ఉన్న ఐటెంని ఇచ్చామనుకోండి డెటర్స్కి కరెంట్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వెయ్యి రూపాయలు జమ చేసుకొని ఏంటంటే ఒక ఏదో ఒక వస్తువుని మీ డెటర్కి ఇచ్చారనుకోండి క్రెడిట్ బేస్ మీద సో కరెంట్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్ అయిపోతూ ఉంది క్రెడిట్ ఆ డేటర్ దగ్గర నుంచి మనకి అమౌంట్ రావడం లేదు సో మనకి తెలిసిపోయింది ఓ మన దగ్గర థౌజండ్ రూపీస్ తిరిగి మనకి రాదు కొంత అమౌంట్ మాత్రమే వస్తుంది సో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీసే వస్తుంది థౌజండ్ రూపీస్ పూర్తిగా రాదు అని మీకు అర్థమైపోయింది దాన్ని ఏమంటారు డౌట్ఫుల్ డెట్ అంటారు రైట్ సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఈ రిమైనింగ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లాస్ వస్తుంది కదా ఆ లాస్ని కవర్ చేయడం కోసం తన బిజినెస్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ని పక్కన పెట్టడాన్ని ప్రొవిజన్ అంటారు అనమాట క్లియర్ ఏ ట్రేడర్ హూ సెల్స్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్ నోస్ దట్ సమ్ ఆఫ్ ద డెటర్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్ పీరియడ్ వుడ్ డిఫాల్ట్ కానీ లేకపోతే వుడ్ నాట్ పే ఆర్ వుడ్ పే ఓన్లీ పార్షియలీ పూర్తిగా పే చేయకపోయినా లేకపోతే తను తీసుకున్న డెట్లోంచి సగం పార్షియల్గా పే చేస్తాడు అని ఉంటే కనుక దానికి ట్రేడర్ ఏం చేస్తాడంటే హీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ అనమాట సో టు టు కేర్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఫ్రమ్ ద డెటర్స్ విధంగా ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ద రిపేర్స్ అండ్ రెన్యువల్స్ ఫ్యూచర్లో మనకి ఏదైనా మిషన్ ఎప్పుడు రిపేర్ వస్తుందో దాని మన మనకున్నటువంటి ఏదైనా అకౌంట్స్ని రెన్యువల్ ఎప్పుడు చేయించాలి అని అన్నది కూడా మనకు తెలియదు ఫ్యూచర్లో వచ్చేవి సో ఆ రిపేర్స్కి రెన్యువల్స్కి కూడా కొంత పక్కన పెట్టని ఏమంటారు ప్రొవిజన్ అంటారు సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయండి ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్సేషన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ రిపేర్స్ అండ్ రెన్యువల్స్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటర్స్ ఇవన్నీ కూడాను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నిబంధనలు అనమాట అయితే ఈ అయితే మీరు అడగచ్చు డౌట్ మేడం ఈ అమౌంట్ అంత కూడా ఎందులో నుంచి తీయాలి అని సో ఇట్ మస్ట్ బీ నోటెడ్ దట్ ఐ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ లాసెస్ ఇట్ మస్ట్ బీ చార్జ్డ్ ఎగెన్స్ట్ ద రెవెన్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఓకేనా మనకు జనరేట్ అయిన రెవెన్యూలో నుంచే ప్రొవిజన్స్ని తీసి పక్కన పెట్టాలి ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి కరెంట్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్లోని రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది కదా ఆ రెవెన్యూలోంచే ప్రాఫిట్స్ని సారీ ప్రొవిజన్స్ని తీసి పక్కన పెట్టాలి అయితే అదేవిధంగా మీకు చెప్పాను ప్రొవిజన్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బై డెటింగ్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సో మనకి టూ అకౌంట్స్ కదండి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ టూ ఉన్నాయి సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఎటువైపు చూపిస్తాం ప్రొవిజన్స్ని డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తాము లైక్ డిప్రిషియన్ డిప్రిసియేషన్ లాగా సో అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎటువైపు చూపిస్తాము అసెట్ ఆన్ ద అసెట్ సైడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లోని ప్రొవిజన్స్ని అసెట్ సైడ్ చూపిస్తాము లైబిలిటీ సైడ్ చూపిస్తాము సిచ్యువేషన్ బట్టి అనమాట అవి డౌట్ఫుల్ డెట్స్ అనుకోండి అంటే మన దగ్గర అప్పు తీసుకొ
లేకపోతే డిప్రిషియేషన్ కోసం మనం కొంత ప్రొవిజన్ పక్కన పెడతాం కదా దెర్ ఈస్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అని చెప్పాం ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ సో ఇట్ ఈస్ ఎ డిడక్షన్ ఫ్రమ్ ద కన్సర్న్డ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ సో ఫిక్స్డ్ అసెట్ నేను ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ నేనికి మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా దాని నుంచి కొంత శాతం పక్కన వెళ్ళిపోతుంది కదండి సో ఫిక్స్డ్ అసెట్ నుంచి తీసివేసే అమౌంట్ని ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిషియేషన్ అంటారు అదేవిధంగా లైబిలిటీస్ సైడ్ నుంచి ఎప్పుడు డిడక్ట్ చేస్తాము మనం ప్రొవిజన్స్ అంటే ట్యాక్స్ పే చేయడము దెర్ ఈస్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్సేషన్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రొవిజన్ ఫర్ రిపేర్స్ అండ్ రెన్యువల్స్ కదా సో వీటికి సంబంధించి ప్రొవిజన్స్ని మనం తీసినప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో లైబిలిటీ సైడ్ నుంచి డిడక్ట్ చేస్తాం అనమాట అర్థమైందండి ప్రొవిజన్స్ని ఆర్ క్రియేటెడ్ బై డెటింగ్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఉంటుంది మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్లోని అసెట్ సైడ్ నుంచి డిటెక్ట్ చేయాలి లైబిలిటీ సైడ్ నుంచి డిటెక్ట్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పాను మీకు సో ఇక్కడ అంటే ఏంటి ఒకవేళ కనుక ప్రొవిజన్స్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్ అయితే అసెట్ సైడ్ నుంచి డిటెక్ట్ చేయాలి ఒకవేళ కనుక ప్రొవిజన్స్ ఫర్ ట్యాక్సేషన్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ రిపేర్స్ అండ్ రెన్యువల్స్ అయితే లైబిలిటీ సైడ్ నుంచి డిటెక్ట్ చేయాలి అయితే మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు మనం క్రెడిట్ బేసిస్ మీద ఇచ్చామండి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్లోని మన క్రెడిట్ బేసిస్ మీద ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది సో ఇక్కడ డెట్టర్స్ అకౌంట్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ అండ్ ఇట్స్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ వైపు చూపిస్తాం మనం అసెట్ సైడ్ చూపిస్తాం ఎందుకంటే ఎసెట్ సైడ్ ఎందుకు చూపిస్తాం మేడం అంటే మనకి అది ఎప్పటికైనా మనకి వచ్చేది ఓకేనా మన దగ్గర నుంచి పే అయ్యేది కాదు అందుకని దాన్ని మనం అసెట్ సైడ్ చూపిస్తాం అనమాట డెట్టర్స్ అకౌంట్ అన్నది మనం క్రెడిట్ బేసిస్ మీద ఇచ్చాం కాబట్టి అది రావచ్చు రాకపోవచ్చు సెకండరీ అది అది మనకి ఎప్పటికైనా వస్తుంది కాబట్టి అది మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ చూపిస్తాము సో ఈ డెట్టర్స్లో మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంటారు గుడ్ డెట్టర్స్ బ్యాడ్ డెట్టర్స్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఉంటాయి అనమాట గుడ్ డెట్స్ అని టైమ్లీ పే చేసే వాళ్ళని గుడ్ డెట్టర్స్ అంటారు అంటే టైం సరికి మనకి మనకి ఇచ్చిన టైం లిమిట్లో మనకి అమౌంట్ వాళ్ళు రిటర్న్ చేసేస్తే మన దగ్గర తీసుకునే అప్పుని దాన్ని వాళ్ళని ఏమంటారు గుడ్ డెట్టర్స్ అంటారు బ్యాడ్ డెట్స్ అంటే ఏంటి Uh, it is not possible and the amount of credit given is certain loss anamata right ante manaki villa degger nunchi money annadi collect avvadu palni bad debts antaru doubtful debts ante entante vallu sure ga cheppaler anamata uh, here the business form is not sure about the collection of full amount so full amount manaki vallu degger nunchi vache avakasam undadu partially pay chese avakasam anedi untundi anade ante vallu em antaru doubtful debts ani antaru సో ఇక్కడ సమ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సచ్ డెటర్స్ ఆర్ నాట్ లైక్లీ టు పే అనమాట అంటే సమ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ దే ఆర్ లైక్లీ టు పే సమ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ సచ్ అమౌంట్ ఈజ్ నాట్ లైక్లీ టు పే వాళ్ళని ఏమంటారండి డౌట్ఫుల్ డెట్స్ అని అంటారు అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ప్రొవిజన్స్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ని ఏమంటారండి ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ అని అంటారు ఓకే ఈ స్టేట్మెంట్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ provision for doubtful debts is also called provision for bad and doubtful debts okay it is created by the debiting the amount of required provisions to the profit and loss account and crediting into the provisions for the doubtful debts account clear so manaki ikkada entante main ga cheppalante provisions ante entante manaku unnatavanti assets lo unchi lekapothe ante manaki revenue accounting period lo revenue generate ayinda lo unchi kontha amount ni pakkana pedtam anamata future lo jarige expenses losses gurinchi danni provisions antaru so manaki ila different different provisions unte provisions for depreciation provisions for repairs and renewals provisions for taxation provisions for bad and doubtful debts ila untay anamata so manaki ikkada ప్రొవిజన్స్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ సైడ్ డెబిట్ సైడ్ చూపిస్తాము అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్ షీట్లోనే అసెట్ సైడ్ డిటెక్ట్ చేస్తాము లైబిలిటీ సైడ్ డిటెక్ట్ చేస్తాము బేస్డ్ ఆన్ డెట్ కండిషన్స్ క్లియర్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రొవిజన్స్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు రిజర్వ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కీప్ వాచింగ్